欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：无名，春节档的异类，不失为选择。春节档如约而至，备受期待的影片也终于在院线和大家见面。截止目前，由沈腾、易烊千玺、张译主演的《满江红》收获二十五亿票房，位列春节档票房之首。吴京、刘德华、李雪健主演的《流浪地球二》二十一亿票房紧跟其后。动画电影《熊出没》伴我雄心位列第三，获七亿票房。成耳执导，梁朝伟、王一博、周迅主演的《无名》位列第四。获五亿票房，但排片量在前几位中垫底，占约百分之八点五。纵观春节档，《无名》无疑是最受争议的影片。这部宣传时期打出“超级商业片”口号的谍战题材电影，已然在叙述与表意方面做出了相较于导演前作更加通俗化的设计，讲述抗日战争时期中贡特科周旋于汪伪。日本间谍机构之间潜伏敌人内部，获取重要情报，前赴后继，迎来胜利黎明的故事。导演成耳曾凭借《罗曼蒂克消亡史》《边境风云》走入大众视野。成导的产量虽然并不高，但影片风格独特，质量不凡。他的电影故事长于平淡的表面，像暗流涌动，波澜起伏，暗藏玄机。在时代的洪流中，以不同人物形象的切面道尽世态炎凉。影片中演员的表演在前中段是极为隐忍与克制的，没有鲜明的表情，最多只是表面上利于身份与工作露出的客气、礼貌的浅笑。每个人不显山不露水，守护着各自的身份。身份是影片中人物谋生的手段。也是观众最期待揭晓的谜底之一。当身份成为一种代指，个人的牺牲与奋斗便成为了集体的一部分。年轻的、年老的、民间的、上层的，便联系成为了一个集体。他们的名字或许沦为历史尘埃，或许成为保密对象，或许被后人知晓，但这个身份将作为立场的附属，不会磨灭。无名充分利用电影本体视听推进叙事、塑造形象，并在保全个性与帮助观众理解的两个层面都做出最大的妥协。重复出现的镜头与黄色的时间点字幕提示提醒叙事回环的节点，三位突出的女角色也牵引出影片的矛盾与主线。陈小姐、周迅是是何先生、梁朝伟是。计划中的重要一环，何先生精心布置的网络需要陈小姐参与编织，并牵引出影片从头到尾最重要的两个悬念：陈小姐与何先生的夫妻关系，叶先生、王一博士与何先生的继任关系。江小姐，江疏影视，是一位以政治为生的女特务，她在接受何先生审讯的过程中。暴露出唐部长是一位骑强者，现行是辗转于中日两方势力，并留给了何先生日本旅居要人名册。这本名册为何先生的任务执行点明了方向。方小姐、张静仪是立志建立劳工世界、信任共产主义的民间抗日者，原是叶先生的未婚妻，却因误解叶先生卧底本质。以为其效力于日方，而与其分道扬镳，后被王先生、王传君氏谋害，引出王、叶二人的最终对决。从影片开头就一起行动，看似兄弟的王、叶二人，一人坚持到底为国效力，一人成为了半道的叛变者。他们之间的对立表面发于情仇，实际亦基于立场。除此之外。将饮食文化元素融入叙事，并融会台词的精心推敲，以达到以时识人、以饭局喻大局的效果。导演在无名中。
构建出一种基于东亚饮食文化、暗含人物情欲与立场的象征场域。王队长与叶先生吃早餐，点了粉蒸排骨。吃饭过程中，王队长不紧不慢，享受着随时可能是最后一顿的美食，暗示他为人没有像和叶二人过于沉重与远大的抱负，比较圆滑随性。不追求一成不变的立场，不保持永久的感情，只求当下的安稳、利益与享受。由车中对话可知，二人都吃了同一份粉蒸排骨，二人关系不错，至少都吃同一碗饭，表面上做同一份工作。而二人关于点几份排骨的观点产生了异议，一方面强调人物性格。另一方面，则预示二人终究立场不同，终将分道扬镳。宁波醉虾也是与王叶二人息息相关的一道美食。玻璃小碗里的醉虾在红色的汤汁中浸泡、跳跃，略显挣扎与惊悚之感，是对这二人矛盾之中染血事故的暗喻。醉虾是王队长家人擅长的好菜，王队长吃完醉虾后。私下找到了叶先生的未婚妻方小姐，并将其侵害。任务结束后，叶先生偶然来到王队长家开的小馆吃饭，也点了一份醉虾。此时，王队长的母亲正和他叙旧，谈及自己有一个比他大不了几岁的儿子，而王队长已被叶先生在上海潜伏时所杀。挣扎的醉虾翻腾于血泊般的酱汁中，最终被吞食。如同不可改变的宿命恩仇。何先生与日本军官对话时，军官见何先生吃日料吃的很少，何先生说吃不习惯，军官建议是时候应该习惯了。此处暗指当时日方势力强，军官抱有日方必胜的决心，将国土归为己有。何先生的立场藏匿于谈话之中。而邪先生为了尽最大程度博取日方的信任，从不缺席日本军官的会餐，也是三人中从始至终唯一使用日语与军官交流的人。食物的反复出现是人物羁绊的符号象征。食物、情感与立场三者，基于人类生存的需求与欲望而被选择，也在电影文本中构成紧密联系的语言系统。除此之外，正如导演自身曾言，电影的表达是更加经过筛选后的信息。这种筛选也许是讲究的，画框内的一切都非常优雅，非常完美。它也可能是垮塌的，但这种垮塌也一定是经过创作者非常严谨和缜密的思考。影片的视觉塑造也彰显质感，每一镜头的画面构图与色彩搭配都宛如杂志照。不同饱和度、明亮度的青色、黄色，搭配着人物衣着的黑白，构成丰富的空间层次，建构剑拔弩张与冷峻残酷的现实空间。《无名》是一部细致的影片，却很难定义是否符合超级商业片的宣传。包括梁朝伟、周迅、王一博等主演的明星阵容，精致的服化道，精致的视听语言。确实是可以成为良好商业片的因素，但影片相比之下沉重晦涩的题材与冷峻深邃的风格与节日氛围并不契合。冷面式的表演、解密式回环嵌套的故事结构、画中有画的台词，虽做出了妥协，却仍也不是对所有观众都友好的设计。有人说，无名挑个非春节的档期，或许会更好。其实有争议，也是疫情时代以来沉寂已久的电影市场所需要的一种回归与探讨。正如《智足 GQ》杂志的一篇专访中所提及，观众的思考、批判、有观众的自我挑选、保持审美的锐度和鉴赏力度，神经和灵魂至少是活络的。无名恰好是给予了我们这样的选择权与空间。本文由落雨树电影原创，欢迎关注，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。
祝您生活愉快，充满活力。再见。